ఇంజనీరింగ్ లో చాలా తక్కువ మందికి అవేర్నెస్ ఉన్న బ్రాంచ్ టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ సో ఈ రోజు నేను ఈ వీడియోలో అసలు టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన ఎలాంటి కోర్సెస్ అనేవి ఉంటాయి ఒకవేళ టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మనకు ఎలాంటి జాబ్ రోల్స్ అనేవి వస్తాయి అసలు ఆ జాబ్ రోల్స్ ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అందజేస్తాయో ఈ రోజు నేను క్లియర్ గా చెప్పబోతున్నాను సో ఈ యొక్క సమాచారం కాక మీరు పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే మీరు ఈ వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడడానికి ట్రై చేయండి హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెష్ వస్తున్న తెలుగు నా పేరు శ్రీకాంత్ ఈ వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని కొత్త వీడియోస్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి సో ఫస్ట్ మనం బ్రీఫ్ గా అసలు టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్ అ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ద డీల్స్ విత్ ది గార్మెంట్ కలర్ అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ లైన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ సో మనకి టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది గార్మెంట్ ఏదైనా క్లాతింగ్ కి సంబంధించి గాని కలర్ మరియు ఫ్యాబ్రిక్ లైన్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాటిలతో డీల్ చేసేది టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకోడైతే ఇట్ ఈస్ ద సైన్స్ ద డీల్స్ విత్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ అండ్ మెథడ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ టెక్స్టైల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ సో మనకి టెక్స్టైల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ సంబంధించిన ప్రాసెస్ లో యాక్టివిటీస్ ని గాని లేదా మెథడ్స్ తో కూడిందే మనకి యొక్క టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ ఓకే సో మనకి బ్రీఫ్ గా అసలు టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటో తెలిసింది సో ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మనకి సో ఫ్యాషన్ వరల్డ్ కి రోజు రోజుకి డిమాండ్ అన్నది పెరుగుతుంది సో మనకి టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో కూడా మంచి భూమి అనేది వస్తుంది సో కస్టమర్స్ ఏంటంటే మంచి క్వాలిటీ ఉన్నవి యునిక్ క్లాతిక్ ని చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్ లో కోరుకుంటున్నారు సో కాబట్టి మనకి టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ కనుక ఎవరైతే చేశారో లేదా టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరైతే అడుగు పెడుతున్నారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ అందజేస్తున్నాయి సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఒకవేళ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో అడుగు పెట్టాలనుకుంటే మీకు ఎలాంటి కోర్సెస్ ఉంటాయో కొన్ని మనం తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా కోర్స్ సో ఈ యొక్క కోర్స్ మనకి త్రీ ఇయర్స్ అయితే ఉంటుంది సో ఇది మీరు మీ యొక్క టెన్ ప్లస్ టూ అంటే ఇంటర్మీడియట్ లేదా దాని తత్సమాన ఉత్తీర్ణత ఏదైనా కంప్లీట్ చేస్తే సో మీరు ఖచ్చితంగా ఈ కోర్స్ లోకి అడుగు పెట్టచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ది అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకి బీటెక్ సో ఇది కనుక మీరు చేయాలి అనుకుంటే మీరు మీ యొక్క టెన్ ప్లస్ టూ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకుంటే మీరు దీంట్లో అడుగు పెట్టచ్చు ఇది మనకి ఫోర్ ఇయర్స్ కోర్స్ బీటెక్ మన అందరికి తెలిసిన విషయమే కదా సో దాంట్లో ఒక బ్రాంచ్ టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ దాని తర్వాత ఇది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్స్ ఎంటెక్ లో కూడా మనకి ఒక బ్రాంచ్ అనేది ఉంది సో ఇది మనకి టూ ఇయర్స్ కోర్స్ ఇది మీ యొక్క గ్రాడ్యుయేషన్ కనుక కంప్లీట్ చేస్తే మీరు దీంట్లోకి అడుగు పెట్టచ్చు ఓకే సో ఇలాగా మనకి కొన్ని కోర్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఇవే కాదు ఇంకా చాలా కోర్సెస్ అనేవి మనకి టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించినవి ఉన్నాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం కనుక చూసుకున్నట్టయితే స్కిల్స్ రిక్వైర్ సో టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలోకి రావడం అంటే అంత ఈజీ ఏం కాదు సో మనకి కొన్ని స్కిల్స్ అనేవి ఉండాలి అవేంటో కొన్ని మనం తెలుసుకుందాం ఈ రోజు ఈ వీడియోలో క్రియేటివిటీ ఉండాలి సో క్రియేటివ్ థాట్స్ ఉండాలి మంచి మంచి ఆలోచన రావాలి మంచి మంచిగా ఏదైనా ఐడియాస్ జనరేట్ చేయగలగాలి సో అలాంటి స్కిల్ కనుక మీకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు దీంట్లో అడుగు పెట్టచ్చు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అన్నది ఉండాలి పర్సివేసివ్ ఎబిలిటీ ఏదైనా నేర్చుకోవాలి తప్పన కనుక మీకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు దీంట్లో అడుగు పెట్టచ్చు ఎక్సలెంట్ పేషెన్స్ లెవెల్ సో పేషెన్స్ లెవెల్ కూడా ఉండాలి సో ఎప్పుడు ఎక్కువ అవర్స్ వర్క్ చేయగలరు ఎప్పుడైతే దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఎప్పుడైతే దాని మీద ప్యాషన్ ఉందో అప్పుడు మీరు దాని మీద ఎక్కువసేపు వర్క్ చేయగలరు ఓకే సో అది మీకు ఉండాలి సో ఇందా చెప్పాను కదా మీకు ఫ్యాషన్ టెక్స్టైల్స్ మీద మీకు కనుక ఇంట్రెస్ట్ మరియు ప్యాషన్ ఉంటే ఖచ్చితంగా దీంట్లో అడుగు పెట్టచ్చు నెక్స్ట్ ఎక్సలెంట్ డీటెయిలింగ్ ఓకే దాని తర్వాత గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీకు మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలంటే మీరు ఏదైనా కస్టమర్ తో డీల్ చేసినా లేదా ఏదైనా కాంట్రాక్ట్ డీల్ చేసినా మీకు మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ కనుక ఉంటే మీకు మంచి మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ మరియు మంచి మంచి కాంట్రాక్ట్స్ అనేవి మీకు వస్తాయి సో అలాగా మీకు మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి ఉండాలి నెక్స్ట్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే విజువల్ ఇమాజినేషన్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా డిజైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఒక క్లాత్ కి సో మీకు ఫస్ట్ విజువల్ గా ఇమాజినేషన్ అన్నది ఉండాలి సో మనకి కస్టమర్ కి ఏ విధంగా నచ్చుతుంది సో ఆ విధంగా డిజైన్ చేయడం గాని కస్టమర్స్ కొంచెం
సో మాకు టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెట్టాలని ఉంది సో మాకు ఎలాంటి కాలేజెస్ ఎలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మన భారతదేశంలో యొక్క టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన కోర్సులు అందజేస్తున్నాయి సో వాటిల్లో కొన్ని మనం ఈ రోజు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము ఎల్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ గుజరాత్ కాలేజ్ ఆఫ్ టెక్స్టైల్ టెక్నాలజీ వెస్ట్ బెంగాల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ముంబై మహారాష్ట్ర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్స్టైల్ టెక్నాలజీ ఒరిస్సా జయ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ తమిళనాడు అమిటీ యూనివర్సిటీ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ద ఆర్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెక్స్టైల్ ఐఐటి ఢిల్లీ సో ఇలాగా మన భారతదేశంలో చాలా యూనివర్సిటీస్ మరియు చాలా కాలేజెస్ అన్నవి మనకి టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన కోర్సెస్ అనేవి అందజేస్తున్నాయి సో ఇవే కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఓకే సో వాటిల్లో మీరు ఏదైనా బెస్ట్ ది మీకు నచ్చింది మీరు చూస్ చేసుకుని దాంట్లో మీ యొక్క టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన కోర్స్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి వేరే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఓకే మేము టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసాం సో మాకు ఎలాంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి ఎలాంటి జాబ్ రోల్స్ వస్తాయి అని మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు సో ఇప్పుడు మనం వాటి యొక్క వివరాలు అయితే తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే కొన్ని జాబ్ రోల్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇవే కాదు ఇంకా చాలా ఉంటాయి సో వాటిలో కొన్ని నేను చెప్తున్నాను మెడికల్ టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాసెస్ ఇంజనీర్ ఆపరేషన్స్ ట్రైనింగ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ సూపర్వైజర్ ప్రాసెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నికల్ సేల్స్ పర్సన్ సేల్స్ మేనేజర్ ఎక్సెట్రా సో ఇలాంటి మంచి మంచి జాబ్ రోల్స్ అనేవి మీకు వస్తాయి మీ యొక్క టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ కనుక కంప్లీట్ చేస్తే ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం కనుక చూసుకున్నట్టయితే సో మనకి ఒక టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ కనుక కంప్లీట్ చేస్తే ఎలాంటి కంపెనీస్ అనేవి మనం హైర్ చేసుకుంటాయి సో చూద్దాము ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఫస్ట్ ది బాంబే డైన్ మైసూర్ సిల్క్ జేసీటీ లిమిటెడ్ లక్ష్మీ మిల్స్ రిలయన్స్ టెక్స్టైల్స్ ఫ్యాబ్ ఇండియా రాసిమ్ ఇండస్ట్రీస్ అరవింద్ మిల్స్ లిమిటెడ్ బిల్వారా గ్రూప్ ఆర్ఐఎల్ టెక్స్టైల్స్ సో ఇలాగ చాలా పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ మీకు మంచి మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి అందజేయడం జరుగుతుంది సో మీరు ఎవరైనా టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలనుకుంటే మీకు మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మీరు చూడండి మనకి శాలరీ యొక్క డీటెయిల్స్ కూడా యావరేజ్ గా ఇవ్వడం జరిగింది సో మనకి యావరేజ్ గా ఫ్రెషర్ అయితే మనకి ముప్పై వేల రూపాయల నుంచి యాభై వేల రూపాయలు ప్రతి నెల వస్తాయి సో ఇక్కడ ఇంకో విషయం మనకి ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ ఇంతే శాలరీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుందా లేదు సో మనకి ఆర్గనైజేషన్ టు ఆర్గనైజేషన్ శాలరీ అనేది డిఫర్ అయి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్స్ కంపెనీ మీకు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇవ్వచ్చు పలానా వై కంపెనీ మీకు లక్ష రూపాయలు ఇవ్వచ్చు సో అలాగ జెడ్ కంపెనీ మీకు కేవలం ముప్పై వేలే ఇవ్వచ్చు అలాగా మీకు కంపెనీ వైజ్ గా మీ యొక్క శాలరీ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది తర్వాత మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ మీ యొక్క స్కిల్స్ ని బట్టి కూడా మీ యొక్క శాలరీ అనేది డిసైడ్ చేస్తారు సో ఎప్పుడైతే మీకు దీంట్లో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ కనుక వచ్చిందో ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీలో ఖచ్చితంగా మీకు మంచి మంచి శాలరీస్ అన్నవి పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ అందజేస్తాయి ఓకే సో అలాగా మీకు టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత జాబ్ లో అడుగు పెట్టాలనుకున్న మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ లో కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో కానీ ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేశారో లేదా ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయడం మర్చిపోమాకండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెషర్స్ నవ్ తెలుగు థ్యాంక్